आज हम चर्चा करेंगे क्रिटिकल एंगल पे तो इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक स्लैब ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल को हम मान रहे हैं ये है मीडियम टू और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है म्यू टू और इसके जो सराउंडिंग्स है इस सराउंडिंग्स को हम मान रहे हैं ये है मीडियम वन जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन साथ ही साथ हम ये भी मान रहे हैं कि ये जो मीडियम टू है अर्थात ये जो स्लैब है ये जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल वो अपने सराउंडिंग से ऑप्टिकली डेंसर है मैथमेटिकली कहे तो म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन ऐसे सिचुएशन में हमें पता है कि अगर लाइट रे मीडियम वन से मीडियम टू की तरफ जाए अर्थात ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में इंसिडेंट करे तो ऐसे सिचुएशन में जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो नॉर्मल की तरफ डेविएट करता है वहीं अगर लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ जाए अर्थात इस केस में मीडियम टू से मीडियम वन में इंसिडेंट करे तो ऐसे केस में जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो नॉर्मल से दूर डेविएट करता है अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है तो इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम बढ़ाते जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो दोनों मीडिया के बाउंड्री को छूते हुए प्रोपोगेट करेगा अर्थात ये दोनों मीडिया के बाउंड्री में टेंजेंट होगा इस स्पेशल केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर सी से अब देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा कितना ऑब्वियस ही बात है ये होगा 90 डिग्री का तो फिर इससे आगे देखें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू इसे हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कितना यह होगा सी अर्थात क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा कितना यह होगा 90 डिग्री का तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू यह बराबर होगा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री के हमें पता है साइन ऑफ 90 डिग्री ये होता है वन के बराबर तो यही बन जाएगा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल डिवाइडेड बाई वन तो फिर हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू ये बराबर होगा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के जैसे कि हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू ये बराबर होता है वन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन तो पिछले इक्वेशन को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जो कि बराबर था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू के तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये अब बराबर होगा वन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन तो अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ये जो लास्ट इक्वेशन है यही क्रिटिकल एंगल का सबसे पॉपुलर इक्वेशन है यहां हम इंटर रिलेट कर रहे हैं दोनों मीडिया के जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ क्रिटिकल एंगल को यहां मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कुछ और बढ़ाते हैं अर्थात ये अब क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो गया तो लॉजिकली देखे रिफ्रैक्टेड रे को नॉर्मल से और ज्यादा डेविएट करना चाहिए था ऐसा ही होता है पर पिछले केस में ही जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो मैक्सिमम था क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हो नहीं सकता तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अब और ज्यादा डेविएट नहीं कर सकता है तो ऐसे सिचुएशन में होता यह है कि लाइट रे पूरी तरह से सेकेंड मीडियम में ही अर्थात ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ही ये रिफ्लेक्ट कर जाता है जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्शन के सारे रूल फॉलो करता है 
तो फिर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के 